Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale unapoendelea kututegea sikio lako. Mwezi Julai mama kanisa ameutenga rasmi kwa ajili ya kukuza na kudumisha ibada kwa damu azizi ya Yesu mto wa rehema. Baba Mtakatifu Francisco asema katika kipindi cha kipeo cha ugonjwa wa corona vyombo vya mawasiliano na mitandao ya kijamii vimeweza kuwaunganisha watu na kufupisha umbali uliokuwepo kwa kuendelea kuwapatia habari muhimu na hivyo kuwasaidia watu kufungua nyoyo zao ili kuweza kuupokea ukweli huo. Baraza la makanisa ukanda wa Amazonia linataka kuwa ni sauti ya habari njema kwa kusikileza na kujebo kilio cha mama dunia na maskene ukanda wa Amazonia. Baraza linapania pamoja na mambo mengine kutekeleza kwa dhati maamuzi na mapendekezo yaliyotolewa na mababa wa sinodi kwa ajili ya ukanda wa Amazonia. Kwa niaba ya Angelo Rezaura mimi ni Padre Richard Mjigwa nikukaribisha kwa moyo mkonjofu. Kwa mara nyingine tena baba mtakatifu Francisco ameonesha uwepo wake wa karibu kwa wale wote walioathirika kutokana na janga kubwa la homa ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona Anawakumbuka na kuwaombea wale wote wanaofanya kazi katika mazingira magumu na hatarishi kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Anapenda kuchukua fursa hii kuwatia shime wale wote wanaoendelea kujisaraa kabila kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa na waathirika wa virusi vya corona. Hii ni sehemu ya utangulizi wa ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco aliowaandikia washiriki wa kongamano la kimataifa lililoandaliwa na shirikisho la waandishi wa habari wa Katoliki kuanzia tarehe 30 Juni hadi tarehe 2 Julai 2020 na ishirini. Mkutano huu kwa mara ya kwanza unafanyika kwa njia mitandao ya kijamii. Shirikisho hili lianzishwa mwezi Agosti 1911. Leo shirikisho lina wachapaji 225 na wanachama hai 600 wanaojishughulisha kutoa machapisho mbalimbali yanayowafikia watu zaidi ya milioni kumi huko nchini Marekani. Lengo na utume wa shirikisho hili ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Kauli mbio inayoongoza mkutano wa mwaka 2020 wa moja katika tofauti. Hili ni wazo ambalo limeibuliwa wakati wa utekelezaji wa itifaki dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya siku ya hamsina tatu ya upashanaji habari ulimwenguni iliyoadhimishwa kunako mwaka elfu mbili na kumi na tisa uliongozwa na kauli mbiu kila mmoja wetu ni kiungo cha mwili wa Kristo kutoka jumuiya mtandaoni kwenda kwenye jumuiya halisi ya watu hii ni changamoto ya ujenzi wa jumuiya halisi ya binadamu. Baba Mtakatifu alikazia mchakato wa ujenzi wa umoja na mshikamano ili kudumisha mtandao wa urafiki. Katika kipindi hiki cha janga la virusi vya corona, watu wengi wameguswa na kufurahia juu ya ukweli huu. Katika kipindi hiki ambacho watu wengi walikuwa wamewekwa karantini wamegundua umuhimu na mchango wa vyombo vya mawasiliano ya jamii katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Vyombo vya mawasiliano vinaweza kuwaunganisha watu na kufupisha umbali uliokuwepo na kuendelea kuwapatia habari muhimu na hivyo kuwasaidia watu kufungua nyoyo zao ili kuweza kuupokea ukweli huo. Kwa mara ya kwanza gazeti nchini Marekani lilichapishwa kunako mwaka 1822 yani gazeti la Charlotte Tony Catholic Missionary lililoandishwa na Scofford John England na tangu wakati huo 
kukafuatia mnyororo wa magazeti na majarida yaliyochapishwa nchini Marekani. Leo hii anasema baba mtakatifu Francisco mwelekeo wa jamii bado unaendelea kutegemea habari kutoka kwenye magazeti redio Luninga na mitandao ya kijamii ili kuweza kukoleza beneke la mawasiliano kwa kuhabarisha na kuwaunganisha watu wazo la epuluribusi unum yani wamoja katika tofauti ni changamoto kwa watu wa Mungu nchini Marekani kujizatiti katika huduma pamoja na kutafuta ustawi maendeleo na mafao ya wengi kwa kuondokana na kinzani na uvunjifu wa haki msingi za binadamu jamii na hitaji viwango vya mawasiliano ya jamii vyenye uwezo wa kujenga madaraja ya kuwaunganisha watu Vinahitajika viwambo vya mawasiliano vyenye nguvu ya kuvunjilia mbali kuto zinazoonekana na zile zisizoonekana lakini bado zinawatenganisha watu. Jamii inahitaji viwambo vya mawasiliano vitakavyowasaidia watu na hasa vijana kuunda dhamiri nyofu, yani uwezo wa kupambanua mema na mabaya kwa kuangalia ukweli wa mambo bila kupindishwa pindisha. Baba mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba watu wa Mungu wanahitaji viwambo vya mawasiliano ya jamii vitakavyosimama kidete kulinda kutetea na kudumisha utu heshima haki msingi za binadamu maridhiano ya kijamii pamoja na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote jamii inaohitaji wadau wa mawasiliano watakaosimama kidete kulinda na kudumisha misingi ya mawasiliano bora ya jamii dhidi ya watu wachache wanaotaka kuharibu sheria Kanuni na taratibu hizi kwa mafao yao binafsi. Baba mtakatifu Francisco anawataka wadau katika sekta ya mawasiliano ya jamii kuungana na kushikamana wao wenyewe kwa ni kanisa linathamini sana mchango wa viwambo vya mawasiliano ya jamii. Hii inatokana na ukweli kwamba ndani ya kanisa waamini wote wamebatizwa katika roho mtakatifu na wote wanaunda fumbo la mwili wa Kristo yani kanisa. Ni katika muktadha huo kila muamini anahamasishwa na mama kanisa kuhakikisha kwamba anachangia katika ustawi maendeleo na mafao ya wenge kwa njia weledi unaofumbatwa katika ukweli katika upendo ili hatimaye kanisa liweze kukua na kushamili katika Kristo Yesu. Baba mtakatifu anaendelea kutadavua kwa kusema kwamba wanahabari wa kweli wasio kuwa na hila ndani mwao ni wale wanaojisadaka kwa ajili ya ustawi maendeleo na mafao ya jirani zao kama mtu binafsi, jamii na familia ya binadamu katika ujumla wake. Hawa ni watu wanaozama katika shughuli zao ili kushughulikia ukweli wanaotaka kuutangaza mawasiliano yanabuvujika kutoka katika fumbo la utatu mtakatifu linalo washirikisha waja wake amana na utajiri wa kimongo ili hata wao waweze kuwashirikisha wengine amana na utajiri huu baba mtakatifu anawaombea wajumbe wote karama na mapaji ya roho mtakatifu ili waweze kuwa na hekima uelewa wa kutosha ili hatimaye waweze kutoa ushauri mwema wawe ni vyombo vya faraja na matumaini kwa watu wanaotafuta ukweli kwa wote. Huo ni mwaliko wa kuvunjilia mbali saratani ya mifumo mbalimbali mbali ya ubaguzi, ukosefu wa haki na amani, hali ya kutowajali na kuwathamini wengine, mambo ambayo yanakwenda kinyume kabisa na familia ya binadamu. Kwa njia ya sadaka na majitoleo yao katika kazi wa wasaidie jirani zao kuweza kutafakari matukio mbalimbali ya maisha kwa macho ya roho mtakatifu. Wadau watasnia mawasiliano ya jamii ndani ya kanisa katoliki wajitahidi kuzungumza lugha inayopania kukuza na kudumisha ukweli, utu heshima na haki msingi za binadamu. Wawe msali wa mbele kwa hudumia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na hali na mazingira yao. Wawe ni sauti ya watu wasiokuwa na sauti, watu wanaohitaji huruma na hatimaye kuweza kueleweka. Amewataka wadau wote kuendelea kuungana pamoja katika sala na utume huu nyeti kwa ajili ya ustawi maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Vatikani kwenye mkutano wa shirikisho la ushirikiano wa kimataifa usalama na maendeleo barani Ulaya osha hivi karibuni kwa mara ya kwanza umechangia kwa kina na mapana kuhusu muhimu wa kudumisha uhuru wa kujieleza 
uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kupata habari kama sehemu muhimu ya haki msingi za binadamu. Mkutano huu umefanyika huko mjini Vienna nchini Austria. Mkutano huu uliandaliwa kwa ushirikiano na ofisi kwa ajili ya taasisi za demokrasia na haki msingi za binadamu na wawakilishi wa uhuru wa vyombo vya habari ambao walichangia na hatimaye kufanikisha mjadala huu unaopania pamoja na mambo mengine kukoleza ukweli uhuru haki na mshikamano katika jamii vyombo vya mawasiliano ya jamii havina bodi kupewa uhuru wa kutosha pamoja na kulindwa mitarafu sheria kanuni na taratibu za jumuiya ya kimataifa lakini inapaswa kukumbukwa kwamba kila haki msingi ya binadamu inawajibisha pia huo ni ukweli ambao hauwezi kufumbiwa macho Uhuru wa vyombo vya mawasiliano ya jamii havina bodi kuhakikisha kwamba vinazingatia kanuni msingi za maadili na utu wema kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu na jumuiya ya mwanadamu kama walengwa na hatima ya mchakato mzima wa mawasiliano ya jamii. Mawasiliano yasaidie kujenga na kukuza mafungamano ya kijamii kati ya watu ili hatimaye kukoleza mchakato wa maendeleo fungamani ya binadamu. Vyombo vya mawasiliano ya jamii ni nyenzo msingi zinazotumiwa na binadamu kwa ajili ya maendeleo fungamani ni katika muktadha huu jumbe wa Vatican kwenye mkutano huu umeonesha uhusiano uliopo kati ya uhoro wa kujieleza na uhoro wa dini. Inasikilisha ya kuona kwamba uhoro wa kujieleza unatumiwa kuhalalisha vitendo vya ubaguzi chuki na uhasa madhidi ya dini au waamini wa dini mbalimbali duniani. Uhuru wa kujeleza hauna bodi kutoa nafasi kwa waamini kutoa maoni yao kwa kuheshimu jirani zao bila kuogopa macho na maneno ya watu hata kama mawazo haya yanasigana na mkondo wa mawazo mambo leo pamoja na yote haya vyombo vya mawasiliano ya jamii havina bodi kutoa taarifa ambayo inakita mizizi yake katika ukweli na usawa kuhusu mambo ya kidini Ujumbe wa Vatican unapenda kuwatia shime wajumbe kutoka ofisi kwa ajili ya taasisi za demokrasia na haki msingi za binadamu na wawakilishi wa uhuru wa vyombo vya habari kuhakikisha kwamba wanatoa mwongozo utakaotumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ubora na weledi vinazingatiwa. Juhudi hizi zinapaswa kwenda sanjari na mchakato wa ujenzi wa maridhiano kati ya watu pamoja na kuondokana na mifumo mbalimbali ya ubagozi. Vyombo vya mawasiliano ya kijamii vinapaswa kuwa ni jukwali nalo toa fursa kwa watu mbalimbali kushirikisha mawazo yao ya kisiasa, kidini na kiimani kama njia ya watu kutajirishana. Jumuiya za kidini hazina bodi kupewa nafasi ya kushiriki katika majadiliano ya hadhara kwa wakati mwafaka. Wa wakristo wa dini mbalimbali duniani hawana bodi kupewa fursa kwenye vyombo vya mawasiliano ya jamii kuweza kutoa maoni yao mitarafu imani kanuni maadili na utu wema. Kamwe vyombo vya mawasiliano ya jamii visitumike kwa ajili ya maslahi ya watu wachache ndani ya jamii. Wawakilishi wa dini mbalimbali washirikishe maoni yao kuhusu kanuni maadili na utu wema. Jumuiya ya kimataifa haina bodi kuwa makini na matumizi ya interneti na mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi imetumiwa kwa ajili ya kusambaza kashfa dhidi ya dini nyingine na ibada zao. Wameleki na wasambazaji wa mitandao ya kijamii wanapaswa kuongozwa na kanuni ya ukweli na uwazi ili kuondokana na mifumo ya ubaguzi au maneno ya kashfa yanayoweza kuchochea hali ya watu kushindwa kuvumiliana wakati wa janga la ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona lilipokuwa limepamba moto jumuiya ya kimataifa imeshuhudia jinsi ambavyo kumekuwepo na usambazaji wa habari usiokuwa na uwiano mzuri hali ambayo imesababisha mateso na mahangaiko makubwa ya watu sehemu mbalimbali za dunia kuna ombwe kubwa kati ya ulimwengu wa kidigitali na wale ambao bado wanatumia mfumo wa analogia kati ya nchi tajiri zaidi duniani na nchi zinazo endelea. Ukosefu wa habari sahihi kwa wakati mwafaka ni jambo linaloweza kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Kumbe kuna haja kwa wadau katika tasnia mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba wanawajibika barabara kwa kuzingatia ukweli na uwazi sanjari na kuendelea kuboresha takwimu zao ili kuonesha hali halisi badala ya watu kusambaziwa habari za kogoshe na hivyo kusababisha hofu na taharuki kubwa kati ya watu wa mataifa. Baba mtakatifu Francisco anasema huo ni wakati wa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kwa kutoa kipaumbele cha pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa wa pembezoni mwa jamii. Utu heshima na haki msingi za binadamu ni mambo ambayo yanapaswa kupewa msukumo wa pekee katika mchakato wa maendeleo fungamani ya binadamu. 
haki jamii na maendeleo fungamani ya binadamu ni mambo muhimu katika mchakato wa mapambano dhidi ya umaskini duniani na hivyo kutoa fursa kwa watu wengi zaidi kupata habari wanazohitaji kwa wakati mwafaka umetutumwa kuhubiri habari njema ya wokovu atakatoka kukusifu kwa sifa zako tukisema Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya Sinodi ya Maskofu ukanda wa Amazonia kuanzia tarehe sita hadi tarehe saba Oktoba 2019 iliongozwa na kaudi mbio wa Amazonia njia mpya ya kanisa na kwa ajili ya ekolojia fungamani. Mababa wa Sinodi walipitia wakajadili na hatimaye wakapigia kura vipengele vyote na kupitisha hati ya maadhimisho ya Sinodi ya Maskofu ukanda wa Amazonia kwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Hati hii ikaongozwa na kauli mbio wa Amazonia ya njia mpya ya kanisa na kwa ajili ya ekolojia fungamani. Baada ya kusali kutafakari na kusikiliza kwa makini sasa ni wakati wa kujikita katika uongofu wa kiekolojia, shughuli za kichungaji na kitamaduni. Kanisa liliangalia pia njia mpya za uongofu ukanda wa Amazonia pamoja na kutoa hitimisho la hati ya sinodi ya maskofu ukanda wa Amazonia. Baba mtakatifu Francisco katika wasio wake wa kitume kweli da Amazonia yani wapendwa watu wa ukanda wa Amazonia uliochapishwa tarehe 12 Februari 2020 anagusia kuhusu umuhimu wa utekelezaji wa ndoto ya jamii, ndoto ya kitamaduni, ndoto ya kiekolojia na ndoto ya kanisa na hatimaye anamuonesha Bikira Maria kuwa ni mama wa ukanda wa Amazonia. Itakumbukwa kwamba mababa wa sinodi ya maskofu ukanda wa Amazonia walipendekeza kuundwa kwa baraza takalosaidia kumwilisha dhana ya sinodi katika maisha na utume wa kanisa ukanda wa Amazonia kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni katika muktadha huu kuanzia tarehe na sita hadi tarehe na tisa Juni ishirini wajumbe kutoka kwenye mtandao wa kanisa Amerika ya Kusini Repam wameunda baraza la makanisa ukanda wa Amazonia. Kwa mara ya kwanza wajumbe wa mkutano huu wameshiriki kwa njia mitandao ya kijamii hali inayowapatia jauri ya kutembea kwa pamoja na kusonga mbele kwa ari moyo mkuu na matumaini huku wakitekeleza ile dhana ya sinodi katika maisha na utume wa kanisa baraza la makanisa ukanda wa Amazonia limeanzishwa wakati mama kanisa naadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo miamba wa imani Lengo ni kukazia adhana ya unabii na utume wa kimisionari ambao mama kanisa hana budi kuendeleza hadi misho ya dunia. Huu ni muda wa kumwambia Mwenyezi Mungu tenzi wa sifa na shukurani kwa maisha na utume wa baba mtakatifu Francisco kama halifa wa mtakatifu Petro. Hili ni tukio la matumaini ya mababa wa sinodi wakiwa wameunganika na baba mtakatifu Francisco ambaye amekuwa nao bega kwa bega katika mchakato mzima wa maadhimisho ya sinodi ya maaskofu ukanda wa Amazonia. Wajumbe wa baraza la makanisa ukanda wa Amazonia wanaonesha umoja katika utofauti wao kama walivyofafanuliwa na mababa wa sinodi ya maaskofu ukanda wa Amazonia. Kuna wajumbe kutoka sekretari yetu kuu ya Vatikani kama kielelezo cha umoja na mshikamano na watu wa Mungu ukanda wa Amazonia. Ni matumaini ya wajumbe wa baraza na makanisa ukanda wa Amazon ya kwamba Vatikani itaendelea kuunga mkono juhudi zinazofanywa na watu wa Mungu ukanda wa Amazonia. Katika hali na mazingira kama haya Kardinali Claudio umesema chaguliwa kuwa rais wa kwanza wa baraza la makanisa ukanda wa Amazonia. Kardinali Claudio umesema askofu mkuu mstaafu wa Jimbo kula Sao Paulo Brazil ambaye pia aliwahi kuwa ni mwenyekiti wa baraza la kipapa kwa ajili ya wakleri alikuwa pia ni mwezeshaji mkuu wakati wa maadhimisho ya sinodi ya maskofu kanda wa Amazonia Askofu David Martinez wa Jimbo Katoliki la Puerto Maldonado nchini Peru amechaguliwa kuwa makamu wa rais Wakati wa maadhimisho ya sinodi alikuwa ameteuliwa na baba mtakatifu Francisco kuwa ni kati ya makatibu maalumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa baraza la makanisa ukanda wa Amazonia wanasema bado janga kubwa la ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona linaendelea kufieka na kuteketeza maisha ya watu wengi ukanda wa Amazonia. 
Hapa kuna umuhimu wa toba na uongofu wa kiekolojia. Baraza linataka kuwa ni sauti ya habari njema kwa kusikiliza na kujibu kilio cha mama dunia na maskini ukanda wa Amazonia. Baraza linapania pamoja na mambo mengine kutekeleza kwa dhati maamuzi na mapendekezo yaliyotolewa na mambaba wa sinodi kwa ajili ya ukanda wa Amazonia. Baraza linataka kujielekeza zaidi ili kuwa ni daraja la utekelezaji wa sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kiuchumi kijamii na kimazingira ndani na nje ya ukanda wa Amazonia. Kufuatia na matokeo mabaya ya hivi karibuni ambayo yalisababisha kifo cha Freud na kuwekwa maabusu polisi na majadiliano ya kitaifa juu ya marekebisho ya polisi na haki za kikabila nchini Marekani maskofu wa tume ya maskofu kuhusiana na masuala haya kwa namna ya pekee mada hii kuu ambayo imetikisa pakubwa ulimwenguni hivi karibuni wametuma barua kwa wanachama wote wa bunge la Marekani kwa kutoa tafakari na kanuni juu ya wajibikaji wa polisi na mageuzi barua hiyo imetiwa saini na rais wa tume ya haki na maendeleo fungamani ya binadamu ya baraza la maskofu katoliki Marekani vile vile rais wa tume kwa ajili ya wahamiaji na rais wa tume ya kupinga ubaguzi wa rangi nchini humo katika barua yao hiyo wanabainisha kuwa ingawa maafisa wa utekelezaji wa sheria hutoa huduma iliyobora na muhimu lakini mauaji ya kutisha na yasiyofaa ya George Floyd, Richard Brooks na wengineo wengi yameonyesha kuwa lazima kuwe na mazoea yaliyo muhimu ya mafunzo na wajibikaji wa polisi na kwa uhakika katika urekebishaji wa utumiaji nguvu iliyo mbaya lakini pia hata katika kuondoa mifano ya ubaguzi na hukumu ili uwajibikaji wa kweli uweze kudhibiti bitishwa kabla ya maisha mengine kupotea maskofu hawa katika barua yao inaonesha hata barua nyingine ya kichungaji juu ya ukiukwaji wa haki na juu ya ubaguzi wa umma uliojionyesha katika mchakato wa maisha ya kihistoria nchini humo na zaidi kuangazwa na maoni ya papa francisco kuhusu kifo cha george Floyd. Vile vile hotuba kuhusu matumizi mabaya ya nguvu kwa upande wa polisi na kutazama juu ya jukumu la polisi katika jamii maskofu hao wanasisitiza tunahifadhi kwa muda mrefu utamaduni wa mtakatifu Agostino mtakatifu Thomas wa Aquinas na mchungaji daktari Martin Luther King ambaye anasema kusudi la sheria na utekelezaji wa sheria ni kukuza haki <tune> Ingawa dharura ya COVID-19 mwaka huu imetuzuia kukutana na baba mtakatifu moja kwa moja katika mkutano mkuu ufanyikao kila mwaka ambao umewekwa kwa ajili ya mashirika ya kipapa ya kazi za kimisionari hisia zetu zilikuwa sawa na ziligusa sana kwa kupokea ujumbe wake tulisikia uwepo wake wa ukaribu sana haya yameelezwa na pade Edwin Murandu mkurugenzi wa kitaifa wa kazi za kimisionari za shirika la kipapa PMS nchini Zambia katika mahojiano na shirika la habari za kimisionari Fides hivi karibuni akitoa maoni kuhusu ujumbe ambao Papa Francisco aliutuma kwa shirika la kipapa la kazi za kimisionari kunako tarehe moja Mei 2020 uliokuwa ni sikukuu ya kupaa kwa Bwana akijibu swali kuhusu na na jambo lipi ambalo lilimgusa katika ujumbe huo anasema ujumbe wa papa umefanyiwa kazi nzuri sana na unasisitiza mambo mengi na zaidi msingi wa upendo wetu kama chombo cha huduma ya kipapa ya kimisionari ambayo ni huduma kwa kanisa zima na kwa papa mwenyewe utambulisho wetu wa umisionari sala na upendo kama njia rahisi ya kushiriki katika utume wa kimisionari ni muhimu kuanza mipango mingine ya uhamasishaji na malezi ya wamisionari kwa faida ya waamini wote ili waweze kujifunza zaidi juu ya shughuli za kipapa za utume wa kimisionari katika mktadha wao kwa mfano PMS kwa walio wengi hujulikana kama shirika la ufadhili wa kifedha kwa sababu shughuli yao inahusu sana miradi na kwa walio wengi mkurugenzi wa PMS anatambuliwa kama ni meneja wa mradi kama kuani anayesimamia miradi kwa upande huo anabainisha changamoto ni ile ya kuingia kwa dhati katika maisha ya watu ya kila siku kuwashirikisha makuani wa parokia watao wa kike na kiume waliowekwa katika shughuli za utume wa kimisionari njia nyingine muhimu za utume nchini Zambia ni kwamba inawakilishwa na umaskini inahitaji kuzingatia juhudi ili parokia kubwa katika miji mikubwa iweze kutoa msaada mkubwa kwa parokia zilizo duni katika vijiji vyao na kutia moyo roza ushiriki kati ya waamini 
wakati mwingine kuna tabia ya kupokea bila kutoa chochote analalamika pade huyo tabia hii lazima izuiwe kabisa lazima kuunda akili ambayo kwa kiasi kikubwa ina maono kwa ngazi ya kubadilishana na kutoleana zawadi hata sala kwa ajili ya wale ambao wanaohusika moja kwa moja katika shughuli za kimisionari na ambao wanatakiwa watiwe moyo na waamini wote kwa mtindo mwema na kushirikishana na wanaorudisha pamoja katika shughuli zote za kimisionari hatimaye mkurugenzi huyo amejibu swali kuhusu mtazamo wa PMS katika kanisa nchini mwake na ulimwenguni kwamba akitafakari wakati ujao anafikiria umuhimu wa kutazama wakati uliopita na uliopo kwa maana kwamba lazima kufanya zaidi kujikita katika rasilimali watu na wakati wa mafunzo sala na upendo kila wakati vinapaswa kwenda pamoja kwenye uhamasishaji wa shughuli za kimisionari vikundi vya uhamasishaji wa kimisionari na zile zinazoimiza ukusanyaji wa fedha zinapaswa kuzingatia kwa karibu kuhusu sala na malezi pia amefikiria shughuli za utoto mtakatifu wa kimisionari ambao ni chanzo cha tumaini kubwa la siku zijazo nchini Zambia na ulimwenguni kote. Malezi yao ya kimisionari yamekamilika. Watoto huelimishwa katika sala na sadaka ya vitu kulingana na kauli yao mbiu isemayo watoto ambao husaidia watoto wengine. Inafupisha karama ya matendo yao yote. Kwa maana hiyo wanalo tumaini kwamba watoto hawa baada ya malezi yao watakuwa wahudumu wa kujitoa sana na sio tu katika utoto mtakatifu bali ndani ya jumuiya nzima ya wamisionari wa kipapa ikumbukwe mashirika haya ya kimisionari ni vyombo muhimu katika uhamasishaji wa kazi za kimisionari ambayo kwa ushiriki mkubwa sana wakiongozwa na mkuu wa kanisa la Roma jukumu kuu la mashirika haya ni kuhamasisha roho ya kimisionari miongoni mwa familia ya Mungu katika kuelekeza kuratibu na kuhamasisha shughuli za uinjilishaji wa kina kwa waamini wote kama vile kutoa mafunzo ya kimisionari kukuza na kuimarisha marezi na miito mbalimbali ndani ya kanisa kila kona ulimwenguni wapo wakurugenzi wa mashirika ya kipapa kitaifa ambao uratibu shughuli zote za kimisionari ndani ya taifa lao hatimaye kuweza kutoa mrejesho kwa shirika la kipapa wakurugenzi wa mashirika ya kipapa wanafanya huduma yao kwa kutumia njia mbalimbali hasa wakati huu kama vile za kisayansi na teknolojia ya mawasiliano ambayo wafikia waamini wengi wezekanavyo hasa katika kuhamasisha uchangiaji wa shughuli hai ya utume wa kanisa pamoja na hayo wakurugenzi Mgenzi ushirikiana sana na wahusika wa maparokia vyama vya kitume na watawa ili kurahisisha shughuli zao za kitume. Ni Sister Angela Ruizaula, Vatican News. Na mdogo msikilizaji, Radio Vatican inakutakia heri na baraka tele katika mwezi Julai uliotengwa na maalumu na mama kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi chemchemi ya huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Kwa niaba ya Angela Ruizaula mimi ni Padre Richard Mjigwa. Misionari wa shirika la damu azizi ya Yesu tumsefu Yesu Kristo la udetru Yesus Kristus